हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल डी सी एग्जाम्स फॉर ए डी एस टी ई पोस्ट असिस्टेंट डिविजनल सिग्नल इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर थर्टी परसेंट कोटा बाई वेस्टर्न रेलवे ऑन डेट फाइव सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी तो इस सेक्शन में हम इस्टेब्लिशमेंट से पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करें तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नो पर्सन हु हैज बीन डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और कंडक्टेड क्वेश्चन का जो पेपर था एक तरह से जो क्वेश्चन लेंथ थी वो काफी लंबी लंबे क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें बहुत लंबे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो प्लीज घबराइएगा नहीं इनको देख के पूछा गया है नो पर्सन हु हैज बीन डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और कंडक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस ओके okay, एक तो डिसमिशल हो गया और दूसरा क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गया शैल बी री एम्प्लॉयड इन टू ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट विदाउट द सेंक्शन ऑफ ओके ये क्वेश्चन हुआ तो सबसे पहली बात ये है कि नो पर्सन हु हैज बीन डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और कंडक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस शैल बी री एम्प्लॉयड शैल बी री एम्प्लॉयड विदाउट द सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ना अगर उसको री एम्प्लॉय करना है तो उसको प्रेसिडेंट ही सैंक्शन करेगा ठीक है लेकिन अगर उसको ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी पोस्ट के लिए उसको री एम्प्लॉय करना है तो यहाँ पे हमारा कौन सैंक्शन करेगा जीएम सैंक्शन करेगा कौन करेगा जीएम जनरल मैनेजर सो आंसर इज जीएम ओके इन केस ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स द एबसेंस ऑफ Employees concerned is tantamount to a break in service and can't be condoned without the sanction of a president, GM, AGM or DRM. So illegal strikes के केस में यहाँ पे that is what presidents. Combination of a different kind of leave, different kind of leave, any kind of leave under leave rules under. Leave rules may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave, except RH, CL, hospital leave, or LHAP. Answer is CL. CL किसी और other leaves के साथ combine नहीं होती. एक point ध्यान रखिएगा. Leave not due. During entire service shall be limited to maximum dash dash days on medical certificate. So हमें पता है कि leave not due is granted to a permanent employee when no other leave is due, and there are reasonable prospects of his coming back to duty. Okay, so maximum three sixty days of leaves. Uh, that means what six month in his career in his entire career. is permitted to employ and not more than 90 at the time okay so answer is 360 days maximum 360 days is permitted on medical certificates bola ja raha hai yahan pe on medical certificate other than medical agar hai to case mein then us case mein other than medical case hai to us case mein for other than medical other than अदर देन मेडिकल अगर बात करें वहां पे तो मैक्सिमम जो है अदर देन मेडिकल मैक्सिमम 180 डेज इज परमिसिबल 180 डेज ओके डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड हेड क्वार्टर एंड न्यू हेड क्वार्टर इज मोर देन 1000 किलोमीटर एंड लेस देन 2000 किलोमीटर फॉर व्हिच जॉइनिंग टाइम ऑफ डैश डैश डेज इज एडमिसिबल पूछा जा रहा है यहां पे क्या जॉइनिंग टाइम को पूछा जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे थाउजेंड किलोमीटर और टू थाउजेंड किलोमीटर के बीच में है तो ज्वाइनिंग टाइम का जो रूल है हमारा वो कैसा है अगर डिस्टेंस इज लेस देन थाउजेंड किलोमीटर है डिस्टेंस इज लेस देन थाउजेंड किलोमीटर देन टेन डेज एंड इफ डिस्टेंस इज फॉल बिटवीन थाउजेंड किलोमीटर एंड टू थाउजेंड किलोमीटर देन ट्वेल्व डेज एंड इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन टू थाउजेंड किलोमीटर देन इन दिस केस फिफ्टीन डेज इज परमिसिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम ओके एंड इफ ट्रेवलिंग इन केस ऑफ टू थाउजेंड किलोमीटर इफ ट्रेवलिंग इज डन बाई एयर देन इन केस ट्वेल्व डेज इज ओनली परमिसिबल ओके सो 
आंसर फॉर वन थाउजेंड किलोमीटर एंड बिटवीन टू थाउजेंड किलोमीटर देर इज ट्वेल्व डेज परमिशिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम एवरी रेलवे सर्वेंट शेल नॉट बी शेल नॉट डू एनी थिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ रेलवे सर्वेंट इज अ पार्ट ऑफ ओके तो ज्वाइनिंग टाइम के लिए मैंने जैसे बताया आपको कि अगर लेस देन थाउजेंड किलोमीटर है लेस देन थाउजेंड किलोमीटर है अगर डिस्टेंस डी है लेस देन थाउजेंड किलोमीटर तो उस केस में टेन डेज का रहता है टेन डेज ओके अगर डिस्टेंस डी इज फॉल बिटवीन वॉट थाउजेंड एंड बिटवीन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड थाउजेंड एंड टू थाउजेंड देन इन दिस केस दैट इज ट्वेल्व डेज इज परमिशिबल ओके एंड इफ डिस्टेंस डी ई डी इज ग्रेटर दैन टू थाउजेंड किलोमीटर ग्रेटर दैन टू थाउजेंड किलोमीटर इन दिस केस वॉट फिफ्टीन डेज इज परमिशिबल फिफ्टीन डेज इज परमिशिबल ओके सो एवरी रेलवे सर्वेंट सेल नॉट डू एनी थिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल पार्ट ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल नाइनटीन सिक्सटी सिक्स ओके दैट स्टेट्स वॉट एवरी रेलवे एम्प्लॉय शुड मेंटेन इंटीग्रिटी should maintain devotion on duty and shall not do anything which is unbecoming of a railway servant okay that is service conduct rule 1966 maximum study leave granted to a railway servant during his entire service in dash dash month so maximum study leave granted to a railway servant during his entire service is 36 month okay फॉर पी एच डी अगर हम बात करें यहाँ पे तो पी एच डी के लिए जो है तो थर्टी सिक्स मंथ मिलते हैं इसलिए मैंने मैक्सिमम बोला वैसे मैक्सिमम जो एट अ टाइम मैक्सिमम जो स्टडी लीव मिलती है वो कितनी मिलती है ट्वेंटी फोर मंथ मिलती है और एट अ टाइम ओनली ट्वेल्व मंथ ओके सी टी जी दैट इज कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट विल बी एडमिशिबल इफ देयर इज डेस्ट एज ऑफ रेलवे सर्वेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर जो सी होता है जो हमारा इन द केस ऑफ ट्रांसफर हमको मिलता है कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट तो इस केस में आ, किस केस में जो है तो हमें सी मिलेगा अगर देर इज नो चेंज इन रेसिडेंस ऑप्शन क्या है देर इज नो चेंज इन रेसिडेंस तो इस केस में नहीं मिलेगा केस ऑफ अगर टेम्प्रेरी ट्रांसफर केस ऑफ टेम्प्रेरी ट्रांसफर अगर नॉट एक्सीडिंग वन एट्टी डेज नॉट एक्सीडिंग वन एट्टी डेज तो इस केस में भी हमें नहीं मिलेगा रिक्वेस्ट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय दैट मीन्स ऑन रिक्वेस्ट उस केस में नहीं मिलेगा अगर हमारा चेंज इन रेसिडेंस होगा तभी हमें सी मिलेगा नेक्स्ट इज चाइल्ड केयर लीव ड्यूरिंग इंटायर सर्विस टेन योर तो चाइल्ड केयर लीव कितना होता है सेवन थर्टी डेज सिक्स हंड्रेड डेज थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड टू हंड्रेड डेज दैट आंसर इज सेवन थर्टी डेज दैट मीन्स फॉर टू ईयर्स फॉर इंटायर सर्विस वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस दैन टेस्ट टेस्ट कॉन्जिक्यूटिव आवर्स इज ग्रांटेड फॉर कंटिन्यूस कैटेगरी ऑफ रेलवे एम्प्लॉय तो कंटिन्यूस कैटेगरी ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज के लिए थर्टी वीक कॉन्जिक्यूटिव आवर्स नीड होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिवलेज पास गिवन टू ऑफिसर पर ईयर इन फुल सेट्स तो कितने टोटल सिक्स प्रिवलेज पास दिए होते हैं इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था द सीनियरिटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ट्रांसफर इट देयर ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम वन रेलवे टू अनदर शुड बी अलॉटेड दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग रेलवे सर्वेंट इन द रिलेटिव ग्रेड तो वो उसका जो रिलेटिव ग्रेड होगा क्या होगा एब होगा इक्वल होगा या बिलो होगा या मिडिल होगा तो आंसर विल बी बिलो तो इस तरह से हमने टोटल एग्जाम्स में पूछे गए जो भी इस्टेब्लिशमेंट के क्वेश्चन थे उनको देखे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था वॉट शुड बी द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रेड टेस्ट टू ट्रेड टेस्ट के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस है वह कितना होना चाहिए वॉट शुड बी मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रेड टेस्ट ऑप्शन इज ट्वेल्व मंथ सिक्स मंथ एटीन मंथ फिफ्टीन मंथ प्लीज कॉमेंट द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स सो टोटल हमने इलेवन ट्वेल्व क्वेश्चन डिस्कस करे हमने इस वीडियोज में और जो पेपर था जो क्वेश्चन लेवल था पेपर का वो काफी अच्छा था अगले सेक्शन में मैं इस इसी पेपर के फाइनेंशियल रूल्स के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करूंगा वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो और आप अपने प्रिपरेशन को एक्सेल करके रखें साथ में इसी तरह तैयारी करें और हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल के साथ बने रहें हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग